এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা দর্শক বলছে আসলে ইউটিউবে আমাদের এই গল্পটা আপনারা অনেকেই দেখেন সেই অর্থে এবং শ্রোতা তো আসলে রেডিওর তো শ্রোতাই হয় তো সপ্তাহান্তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি অনুষ্ঠানে এবং আরও একটি পর্বে আমি কথা বাড়াবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হব কি নাম ভাই আপনার মোনা বয়স কত আপনার চল্লিশ বছর চল্লিশ জন্ম জেলা খুলনা জেলায় খুলনা জেলা আচ্ছা শুরু করেন আপনি জি যেখান থেকে বলতে ইচ্ছা করে একেবারে ছোটোবেলা থেকে শুনি জি ভাইয়া আমি যখন বুঝতে শিখি তখন আমার চার বছর বয়স আচ্ছা তখন আমি আমার মা আমরা চার ভাই বোন দুই ভাই দুই বোন আমার আব্বা যুদ্ধের সময় কোপ খেয়ে ব্রেনটের সমস্যা হয়ে যায় সমস্যা ছিলেন উনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কিন্তু ওনার যে ডকুমেন্টস উনি যে ব্রাঞ্চে কাজ করছে বা ওনার যে টোকেন ছিল নম্বর ছিল এগুলো আমার বড় চাচারা সব আত্মসাত করে নিছে কাগজপত্রর সাথে যাই হোক ওগুলোর আমাদের দরকার নেই বাট আমার আব্বা কোপ খেয়ে পাগল হয়ে যায় আমার আম্মা চারটা ছেলে মেয়ে নিয়ে সে একটা মহিলা মানুষ জীবনের সাথে যুদ্ধ করতেছে এমনও দিন গেছে যে সারা রাত পানি গরম দিছে আমাদের বলছে ভাত হচ্ছে আমরা ঘুমায় গেছি মাগার খাবার পাইনি ঘুমায় গেছি মা ভোরবেলা উঠে যায় পরের বাড়ি যায় খেতা কাপড় শাড়ি টাড়ি ধুয়ে দিয়ে আইসে আমাদের কিছু খুদ এনে ফুটায় দিল সামনে আমরা খাইলাম খুদ সিদ্ধ যেটা কেবল হ্যাঁ জি অথচ আমার চাচারা পাশে আমাদের একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ছিল আমরা আলিম জুটমিল ক্রিসেন জুটমিলের পার্স তৈরি করতাম আমার তো সেই মেশিনগুলো আত্মসাত করে নেয় আমার আব্বা যে একটা মিস্ত্রি ছিল তাকে খালি পরিশ্রম করাইতো আমাদের রেশন দিত বাট সেই রেশনটাও বন্ধ করে দিছে হ্যাঁ কিছুদিন পরে চাষিদের পরামর্শের কারণে তখন আমার মা বলতেছে যে এইভাবে তে কীভাবে জীবনযাপন করি তখন আমার মা শাড়ি বিক্রি করা শুরু করলো তখন আমার বয়স মোটামুটি চার বছর হ্যাঁ এগুলো আমি মনে করেন ছোটোবেলার থেকে খুব আল্লাহ আমাকে স্মরণ শক্তি দিছে যে আমি সেই ছোটোবেলার কথা আজও আমার চোখে ভাসে এবং আমার স্মরণ আছে তো আমাদের যখন ওই জায়গার থেকে যে বাড়িটায় থাকি ওই বাড়িটা বিক্রি করে তারা ওই শহরে চলে আসবে তো আমার মা বলতেছে যে আমার স্বামী পাগল আমার চারটা ছোটো ছোটো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমি কোথায় যাব মাজায় কাপড় দিয়ে দাঁড়াইছে এলাকার লোকজন বলল তাই ঠিক আছে ওই পাশে হ্যাঁ ফ্লোরে একই দাগের জমি আমরা আমার পুরন বাড়ি বাউন্ন দাগে আমাদের আটচল্লিশ দাগে তিন চৌষট্টি জমি কিনে দিল তিন শতক চৌষট্টি পয়েন্ট আপনার বাবা তখন কোথায় আমার বাবা তখন আমাদের সাথেই হ্যাঁ তখন কে কিনে দিল আপনাদেরকে আমাদের কে কি আমার চাচারাই কিনে দিল পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে তিন চৌষট্টি সম্পত্তি কিনে দিল এই জমিটা যার ছিল সে মেয়ে মার অংশের থেকে পাঁচ শতক প্রাপ্ত তার থেকে দখল অবস্থায় তিন চৌষট্টি কবলা বনিয়ে দেয় আমাদের কাছে বিক্রি করে এই তিন চৌষট্টি আমরা ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত খাইছি ছিয়াশি সালে কিনছি ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত আমরা এই তিন চৌষট্টির পরে বসবাস করতেছি তিনটা টুম দুইটা নারকেল গাছ এই সহকারে আমাদের স্কেচ করা চৌদ্দি দেওয়া পঁচাশি ছিয়াশি আমার দলিল ছেচল্লিশ দাগ বিক্রি হয়েছে চুয়াত্তর সালে আমাদের দাগ আটচল্লিশ তাহলে ছেচল্লিশ আর আটচল্লিশ বিক্রি হয়ে গেছে সাতচল্লিশ দাগে আছে দুই শতক এই দুই শতক সাতাশি সালে আমরা কিনছি বুনের অংশ ভাইয়ের কাছ থেকে এই দুই শতক জমি ক্রয় করে এখন আমাদের মনে করেন ওই জাগার পরে সে জোর করে অবৈধ কাগজ প্রস্তুত করে একশো তেতাল্লিশ দ্বারায় ভুয়া মিউটিশন করে ইনভেগেশন ছাড়া সাতারো লাখ টাকা ব্যাংকে থেকে লোন নেয় কেডিয়ের অবৈধ প্ল্যান আমার আম্মা খুব কান্দাকাটি করে থানায় কোটে ইঞ্জেকশন জারি করা 
সত্যের মামলা করছে আমার আম্মা কানতেছে অ্যাডভোকেট ডাক দিয়ে নিয়ে কাছে আছে আপনারা আমি ন্যায় পাওয়া দেব তো আমার মা এখন ওই জমির ভিতরে ঢুকে গেল এখন আমাদের খাওয়া দাওয়ায় কষ্ট শাক টুকায় ওই শাড়ি বিক্রি করে তখন আমার বয়স ছিয়ানব্বই সাল তখন আমার যথেষ্ট না আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত হ্যাঁ ওই সময়টাই আমি লেখাপড়া করি ক্লাস ফোরে পড়ি জি 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 তখন আমার এই সাতানব্বই সালে উনি ছিয়ানব্বই সালে অবৈধ কাগজ প্রস্তুত করে সাতানব্বই সালে ঘর বাড়ি ভাঙে ছুড়ে দখল করে নেয় তিনতলা বিল্ডিং উঠায় উঠানোর পরে এখন আমার মা তো ওই মামলায় মুগ্ধ হয়ে গেছে এখন আমাদের খাওয়ার জোটে না রান্দাও ঠিক মতন হয় না ওই কোটে যায় দুইশো দিয়ে আসে তিনশো দিয়ে আসে পাঁচশো দিয়ে আসে এখন সিনিয়র সহকারী জজ আংশিক দুই শতক ডিগ্রি দিছে যেহেতু আমি যে দুই শতক দখলে আসি সেই দুই শতকের ডিগ্রি দিছে আর বাকি এক চৌষট্টি আমার বাটোয়ারা মামলা করে নিতে বলছিল এখন মা আমার আমার বড় বোনকে সাতক্ষীরা বিয়ে দিয়েছে আমার বড় ভাই সে সাতক্ষীরায় থাকে হ্যাঁ আমি কানতে কানতে চলে যাই কোথায় খুলনা ভার্সিটি ওখানে আমার খেলাদের একটা ঘের আছে ওই ঘেরে বসে কানতেছি তো খানজান আলী হলে এক ছাত্র আছে উনি ওইখানে পড়াশোনা করে তো উনি আমাকে বলল কি যে তুমি ওইখানে কি করো কান্দো কেন তো আমার চেহারা ছবি খুব নাইস ছিল তখন আমাকে উনি পছন্দ করে আমাকে ওনার সাথে রাখছে তো আমি ওনার সাথে খুলনা ভার্সিটিতে চার বছর ছিলাম তো বলে যে আমি ওনার খেজমত করতাম ওনার কাপড় চুপড় ধোয়া ওনার নাস্তা এনে দেওয়া মানে চব্বিশ ঘন্টা ওনাকে আমি সার্ভিস দিতাম হুম তো ওখান থেকে উনি পড়ালেখা শেষ করল উনি আমাকে বলল যে তোমার আসলে কি উদ্দেশ্য আমি কই দেখেন আমি আমার মাকে কথা দিছিলাম যে আমি বড় হয়ে তোমাকে ন্যায় পাওয়াই দেবো যদি তোমার ডকুমেন্টস ঠিক থাকে তো আমাকে উনি বলল ঠিক আছে আমিও তোমাকে সহযোগিতা করব পরে উনার সাথে আমি ঢাকা বুয়েটে আসি ওখানে দুই বছর ওনার খেজমত করি আপনার বাড়িতে কি করতেন আপনি ওই সময়টাতে বাড়িতে এই যে খেদমত করতেছেন টাকা পয়সা কিছু পাঠাইতেন জি আমার আম্মাকে আমি আপনি বড় ছেলে সবার না আমি সবার ছোট সবার ছোট কয় ভাই বোন আপনারা আমরা চার ভাই বোন বাকি ভাই বোনগুলো কি করতেছে বড় ভাই সে কাঁচামালের ব্যবসা করে ওনার লোকে হাড়ের সমস্যা আচ্ছা হ্যাঁ আর বড় বোন বিয়ে দিয়ে দিছি ছোট বোনটার গলায় হলো গিয়া একটা টিউমার হয়েছিল আমি খুলনা আড়াইশো বেডের থেকে ডাক্তার দেখায় ওকে ঢাকা পাঠাইছি আমার বোনাইটা বাড়ি তো খুলনাতে জি হ্যাঁ আমার দুলাবাই ঢাকাতে থাকতো কাজ করতো আমার বোনকে নিয়ে আসছে আসার পরে একদিন কেরা খুব ঝগড়া হয় তো ওই ব্যথা জায়গায় মনে করেন চাপ দিয়ে ধরে ধরলে উনি মারা যায় আমার বোন মারা যাওয়ার পরে মারা যাওয়ার পরে তারে পিক আপে করে খুলনায় নিয়ে আসে এবার আমার তালই হচ্ছে লোকে বোনের লাশের পাশে সারা রাত বসে রয়েছে সেটাকে কারোরে দেখতেও দেয় না হ্যাঁ এবং পোস্ট ম্যাডামও করতে দিবে না তো আমি আমার আম্মাকে বললাম যে আসলে আমার বোন রে তো আমি এক মাস আগে ট্রিটমেন্ট করে দিলাম হ্যাঁ ডাক্তার আশ্বাস দিল যে এক মাস ওষুধ খেয়ে কি ফলাফল হয় তারপরে আমরা অপারেশন করব হঠাৎ করে মারা গেল তো বেশ ভালো কথা আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে মা বলতেছে এসে আমার মেয়েরে ফারবে চিরবে এসবের দরকার নেই বাবা ওর বিচার আল্লাহ করবে যাক আল্লাহর পরে বড় সারা এখা হ্যাঁ মাটি টাটি দিলাম তার এক সপ্তাহ পরে বোনাই আর একটা মেয়েকে বিয়ে করছে এখন সে ঘরে যে আমার একটা ভাগ্নে আছে এই ভাগ্নে এখন বর্তমানে বিয়ে করে আমার মার সাথেই থাকে আমার মাকে একটা বারান্দায় শোয়ায় রাখছে আর সে ভাগ্না আর ভাগ্নার বউ পড়ালেখা শেষ করে ফেললো মাস্টার্স কমপ্লিট করলো উনি আর্কেটিক ইঞ্জিনিয়ার হলো হ্যাঁ উনি নিজেই একটা কোম্পানি খুলে জি এবং কোম্পানি খোলায় ষোলো বছর চাকরি করছি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে আমি মাদারীপুর শরীয়তপুর ভোলা কুষ্টিয়া পৌরসভার মাস্টার প্ল্যান করছি আগামী বিশ বছরের পরিকল্পনা উন্নয়ন অধিদপ্তর বোর্ডের ডিজিটাল মডেল কুষ্টিয়া ডিজিটাল মডেল ভোলা জি 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 ওনার যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারগুলো ছিল তাদের খেজমত করা রোড সার্ভে করা মোবাইল সার্ভে করা ড্রোন ফ্লাই করা এগুলো সবই আমি মোটামুটি কিছুটা শিখছি তাদের সাথে থেকে যদিও আইমিং মূর্খ বাট কমার্শিয়াল আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা তবে আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে আমার আম্মা মোরলগঞ্জ শাড়ি বিক্রি করতে গেছে 
হ্যাঁ এক দেশের থেকে আরেক দেশে আমি কোলের পরে এই সমান পেরি কাদার ভিতরে ডাইবে গেছে তো উঠতে পারে না আমাকে কোলের থেকে থয়েও না আধা ঘন্টা ওই পেরি কাদার ভিতরে আমাকে নিয়ে দাঁড়ায় রয়েছে তো আমার বুকটা ফাইটে যাচ্ছে যে মা আমাকে ছাড়ো তুমি কয় না বাবা তোমার কায় কাদা লাগবে তো সেই মার জন্য যদি আমি কিছু না করতে পারি তাহলে আমার এই জীবনটা রাখার চাইতে না রাখাই বেটার আমি মনে করি তো আমি চিন্তা করলাম যে আমার আপ টু ডেট ডকুমেন্টস আছে আমি দখলে আসি বাট ওনাকে আমি বহুত রিকোয়েস্ট করছি যে দেখেন আপনি মনিব আপনি যদি বলেন যে মনে আমাকে এইটা এনে দেয় আমি দৌড় দিয়ে এনে দিতে বাধ্য আপনার সাথে কেন মামলা করব আপনি দেখেন দুই সাইড বেচা কেনার পরে আসে দুই শতক আপনি চার শতকের কাগজ বানাইলে পাবেন না কারণ ফিজিক্যাল থাকা লাগবে হ্যাঁ আপনি আমাদের পরে জুলুম করেন না পরে উনি একশো তেতাল্লিশ দ্বারা যখন ভুয়া মিউটেশন করে তখন আমি একশো পঞ্চাশ দ্বারা ওয়ান ফিফটি রেকর্ড সংশোধনী মামলা করি তখন এসিল্যান্ড কমান্ড করে সার্ভেয়ারে যে যায় সরজমিন মাপেন সে মাইপে আমাকে স্কেচ করে দেয় না নায়ক রিপোর্ট দেয় না তাহলে আমি তো সব জায়গায় খরচ দিছি তাহলে আপনারা গেলেন স্পটে হ্যাঁ আপনারা কাজ করলেন অথচ আমাকে রিপোর্ট দিচ্ছেন না তাহলে আমি রায় নেব কীভাবে তখন সার্ভেয়ার ওই ওই উনাকে বলে যে ওর সাথে একটা রিকোজিশন করেন তো উনি রিকোজিশন কি করলো পরের দিন আমারই এলাকার বড় ভাই তাকে দিয়ে আমাকে জানে মেরে ফেলানোর চেষ্টা করে তো মাথার পরে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারে তো আমি ওইটা ঠেকাই ঠেকাতে যায় আমার এই হাতটা ভেঙে যায় প্লাস এর আগেও একবার আমাকে ধরে নিয়ে গেছিলো পাইক গাছা কয়রা ডাকাতরা এই যে পার রক কেটে দিছে মানে আমি ঠেলা দিছি রকটা কাটতে পারিনি বাট চাপাটির কোপটা রাই খেয়ে গেছে আমি নদীর ভিতরে লাভ দিছি নাক চাই রাত পাও সাইডে দিয়ে ভাসতে ভাসতে মনে করেন এরকম সাত আট মাইল পথ ভাসতে ভাসতে গেছি তারপরে উঠা আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে মেন রোড পাইছি আর এই জমিটা কোথায় জমিটা খুল না মানে কি এটা কি প্রপার জমি শহরের জমি জি জি এই জমির দাম কত এক শতক সম্পত্তির দাম পনেরো লাখ টাকা ওনার ভিতরে গেছে আমার এক শতক ছাপ্পান্ন পয়েন্ট ভূমি অফিস মাইপে দিছে এই এক শতক ছাপ্পান্ন পয়েন্ট নিয়ে ঝামেলা নাকি পুরো জমিটা নিয়ে ঝামেলা এখানে আমার তিনটা ফ্লোট আছে যেমন আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ তিন দাগে আমার মার নামে রেস্ট্রি পাওয়ার রয়েছে দুই শতক একুশ সাল পর্যন্ত খাজনা দেওয়া ভূমি অফিস মাইপে দিছে এক শতক আট পয়েন্ট আমার দখলে বিরানব্বই পয়েন্টের পরে দুই রুম উঠাই রাখছে হ্যাঁ ওনার কাগজে আছে পাঁচ শতক উনি ছয় শতক গিরে বসে রাখছে ইনার লোকে আছে দুই শতক উনি তিন তলা বিল্ডিং উঠাই রাখছে তিন চৌষট্টি ওনার দলিলে আছে চার ফিজিক্যাল আছে তিন ছাপ্পান্ন আর এসে আছে তিন চৌষট্টি উনি বসে আছে তেইশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ দাগে ওনার পর্সায় আছে তেইশ হাজার দুইশো পঞ্চান্ন কোনোটার সাথে কোনোটা মিল নেই আমি মূল মালিকের দলিল হচ্ছে উনিশশো সালে তিরিশ শতক জমি ষাটটা ফলট ছেচল্লিশ দেওয়া শুরু হয়েছে বাহান্নতে শেষ হয়েছে আমার কাছে আপ টু ডেট ডকুমেন্টস এবং সি এস এস এ আর এস তিনটা ম্যাপ এবং সারা বাংলাদেশে আমি লিখিত দরখাস্ত দিছি যে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ভূমি রেকর্ড অফিস ডিসি সাহেব পুলিশ কমিশনার সিটি কর্পোরেশন থানা র্যাব দুর্নীতি দমন কমিশন মানব অধিকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার সব জায়গায় আমি দরখাস্ত দিছি রিসিট কপি আছে বাট আমাকে কেউ কোনো সাড়া দেয় আচ্ছা না আপনার কথা হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে এই জমিটা যখন আপনারা কিনলেন জি তখন কি আপনাদের দখলেই ছিল জি 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 আমরা দশ বছর বসবাস করছি আপনাদের দখল থেকে ওদের चेयर लोन पाएर कतकिंग करते हैं লোন পাশ করাই তাহলে তাহলে তিন চৌষট্টি লাগবে সাড়ে তিন শতকের নিচে কেডিএফ প্ল্যানও দেয় না ব্যাংক লোনও দেয় না তো উনি আপনাদের জমি থেকে দেখাই দিচ্ছে হ্যাঁ এটা ইনভেগেশন ছাড়া সাতারো লাখ টাকা লোন নিছে কেডিএর অবৈধ প্ল্যান আমি কেডিএতে কমপ্লেনও দিই সে বলে যে তুমি ওই আংশের সত্যের মামলার আংশিক ডিগ্রি এস্টে দিয়ে আসেন তা আমি বলি যে এখানে কোর্টের সাবজেক্ট আসবে না এখানে সে দুর্নীতি করছে আপনারা এটা ফলো করবেন আপনারা ইনভেগেশন ছাড়া কীভাবে তে আপনি আমার জমির পরে তাকে প্ল্যান দিলেন আপনারা কীভাবে তে ইনভেগেশন ছাড়া আমার জমির পরে লোন দিলেন আপনারা ইনকোয়ারি করছেন আমার এটা যখন দলিল হয়েছে আটচল তেইশ হাজার দুইশো আটচল্লিশ দাগে তখন এটা চৌহদ্দি হয়েছে পরপর স্কেচ হয়েছে হ্যাঁ তাহলে আপনি কেন এই স্কেচের ভিতর ঢুকতেছেন আমার আর এস ম্যাপের থেকে কাইটা নিছে একদম স্পষ্ট চেয়ার হয়েছে হ্যাঁ 
ওনার কাগজপত্র আমার কাছে আছে উনি যে ভুয়া মিউটেশন করছে সেই মিউটেশনের কপিও আমি তুলছি প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কি প্রিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর আমার সাথে যে যে প্রতারণা করছে আমার সব একদম স্পষ্ট এখানে রয়েছে আমি আইনকে শ্রদ্ধা করি আইন সবাই রুদ্ধে আইন আমরা মানতে পারি এই যারা আমার জমিটা খাচ্ছে তারা আমার সাথে ব্রেন্টেও পারে না আমার ডকুমেন্টসের সাথেও পারে না যার কারণে চিন্তা করছে যে বাইসে থাকলে আমরা এই কোটি টাকার সম্পত্তি হারাবো আমার এই তিনতলা বিল্ডিং থাকবে না আমার ইজ্জত থাকবে না আমার মান সম্মান থাকবে না তা এর কারণে আমি আমার ওয়াইফ থাকে শ্বশুর বাড়ি দশ বছর ধরে ছোটো ছেলে নিয়ে বড় ছেলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ে আমি আমার এই সারের কাছেই দিছিলাম এই আড়াই বছর এই আড়াই বছর ওনা উনি যখন ওনার কাছে যখন দেই তখন আমি বলছি যে ভাইয়া আপনি তো আমার এই আট হাজার টাকা স্যালারি দিয়ে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা সার্ভিস দেয় নিছেন বাট আমার ছেলেকে দিচ্ছি আমি আপনাকে লাইক করি যার কারণে আপনি ছোটোবেলার থেকে আপনার সাথে বা আমার ছেলের ভিতরে আপনার প্রতি যে ভালোবাসাটা ঢুকাইছি সেটা আপনি ধরে রাখবেন হ্যাঁ তো উনি আট হাজার টাকা বেতন দিতে চাইছে ওনা ওকে স্যালারি আমি সেটাই মাইনে নিছি তারপর বলছে যে আমি বলছি যে ছেলের ভবিষ্যতের জন্য আমার এক টাকাও চাই না ছেলেরা পড়ালেখা শিখাইতে পারলাম না অর্থর অভাবে তো আপনি স্যার এর ভবিষ্যতের জন্য দুই হাজার টাকা আপনি ডাইনে থুয়ে ওকে খাওয়াবেন কি খাওয়াবেন কোথায় রাখবেন এটা আপনার ব্যাপার তো অফিস টাইম হচ্ছে লোকে নয়টার থেকে পাঁচটা কি করে ও ওই যে আমি যা করতাম তাই তার সাথে সাথে থাকা এই দেশে ওই দেশে তার ব্যাগ টানা এইগুলোই হ্যাঁ এখন ওইখানে যাও তখন ওইখানে যাও হ্যাঁ তার যার ব্যবসার ব্যবসা আছে তার ডেভেলপ হোম ট্যাক্স হ্যাঁ ডেভেলপার হুম তা আমি চেয়ারম্যানের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেই হিসাবে থাকি বা পিয়ন হিসাবে থাকি মনে করেন আপনার ছেলেও এই কাজ করে আমার ছেলেকেও আমি ওইটাই শিখাইছি তার তারে তার 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 পাশে রাখছি যে সে একজন তাকেও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এরকম একটা অনুভূতি হচ্ছে কারণ পরনে লুঙ্গি টুঙ্গি কিচ্ছু নেই কাপড় চুপড় কিচ্ছু নেই আমি একদম দিগম্বর হ্যাঁ তখন আমি কি করি ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দিই ঝাঁপ দিলে আমাকে বাঁচানোর জন্য হাত জায়গায় আমি ঝাঁপ দিচ্ছি যে হয় মরবো নাইলে আমাকে নিয়ে যাও তখন আমাকে নিয়ে ওই ট্রাকালা গাড়ি থামায় আমাকে উঠাইলো উঠায় সব বিস্তারিত বললাম পায়ের রক্ত উনি গামছা দিয়ে বাঁধলো বাইন্দে একটা বড় মার্কেটের মতন ওইখানে আমাকে সাইড করে আমাকে আগে খাওয়ায় আমার প্রচণ্ড খিদে লাগছে তখন আমার ওই উনি কালো ভোনা দিয়ে গরুর মাংস দিয়ে আমাকে উনি প্যাট ভরে ভাত খাওয়ায় তারপর হ্যাঁ তারপরে ওনারা একটা পুরান লুঙ্গি দেয় আমাকে পিনতে আমি সেটা পিন্ধি 
পরে আমার ধুলাইখাল ঢাকা ধুলাইখালে উনি কন্টিনেন্টাল রান ওখানে মাল নামবে উনি আমার ওখানে নামাই দিয়ে দুশোটা টাকা দেয় কয় তুমি এই দিয়ে একটা গেঞ্জি কিনো একশো টাকা দিয়ে আর একশো টাকা দিয়ে তুমি তোমার গোপন স্থানে চলে যাও যেভাবে তো হোক তখন আমি এই আইসে এই ফকিরাপোল ভ্যান গাড়ি চালানো শুরু করি মানে এলাকা ছেড়ে দিছি জীবনের ভয়ে ছাড়িনি কারণ এখানে ছাড়ছি এই কারণে যে আমি আমার মাকে কথা দিছি মা কই তখন হ্যাঁ মা তো বাড়িতেই মা বাড়ি হ্যাঁ মার পরে নি আপনাকে যে মারটা দিলো এটা কি আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়া বাড়ি থেকে কত দূর বাড়ি থেকে সামনে একটা মোড় আছে এতিমখানার মোড় বলে এটাকে ওই এতিমখানার মোড়ে আমাকে নিয়ে প্রথমে যারা মারছিল এদেরকে চিনতে পারছেন উনি আমার এলাকারই বড় ভাই ওনার এর আগের দিন চিংড়ি গল্লা চিংড়ির মাথা বড় বড় এগুলো কিনে ওনার বাসায় আমি আগুয়ে দিয়ে আসছি তো উনি আমাকেও খুব ভালো জানে পরে এসে আমার কাছে মাপ চাইছে যে ভাইয়া তুই আমারে ভুল বুঝিস না আমার তো আসলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিছে আর মদ খাওয়াইছে আর কাজটা না করলে আমার ক্ষতি করবে জি যাই হোক দুষ্কৃতি তাদের সাথে একটা রিকোজিশন করে আমাকে জানে মাইরা ফেলানোর পাও কাটাইছে এটা ডাক্তার দিয়ে কোনো রকম আমি ই করছি এ কারণে এটা রক্ত কাটে নাই কিন্তু হাতটা আমার দুই টুকরা হয়ে গেছে তারপরে কি করলো হ্যাঁ এটা আমি সদর হাসপাতালের থেকে মানে যখন ভেঙে দিছে আমি তখন দৌড় দিয়ে এসে অমনি আমার কাছে তো টাকা পয়সা নেই আমি তো গরিবের ছেলে হ্যাঁ তো আমি দৌড় দিয়ে এসে তখন এ এ সিলিন্ডার কাছে গেছি মেহেদি হাসান নাম হুম তো উনি আমাকে এক হাজার টাকার একটা নোট বাইর করে দিল দিয়ে বলে যে তুমি শিগগিরি যাই ব্যান্ডেজ করো তখন আমি এই দৌড় দিয়ে যাই ওখানে ওখানে গেলে ওখান থেকে আবার আমাকে পাঠায় আবার এক কিলো দূরে যে আপনি যে আগে এক্স রে করে আসেন পরে আমি এক্স রে করে আসলাম আসার পরে আমার এই পুরো হাতটারে টানলো টাইনে ধরে ব্যান্ডেজ করে দিল ব্যান্ডেজ করে দিয়ে বললো চল্লিশ দিন রাখবা তো পঁচিশ দিনের পরেই দেখের ভিতরে চুলকায় আমি খুলে ফেলছি হ্যাঁ খুলে ফেলার পরে ও খুলে ফেলার আগে আমার আবার ধরে নিয়ে গেছে মোটরসাইকেলে বসায় নিয়ে গেছে আমার বাড়ির পাশেই হচ্ছে লোকে আমার বোনের ছোট বোনের শ্বশুর বাড়ি ছোট বোনের যে ননদ সে ও লোকে খুব ভয়ঙ্কর সে ছোটোবেলায় আমার একবার গলা চিপে মেরে ফেলাতে গেছিল তো উনি হচ্ছে লোকে ওই যে জমিটা খাচ্ছে ওনরা পুরোটাই জাল দলিলের পরে খাচ্ছে এরা এদের কোনো এক টুকরো সম্পত্তি নেই এরা পুরোটাই জাল দলিলের পরে খাচ্ছে মূল মালিক হচ্ছে লোকে এসে রেকর্ডের মালিক আপনি মামলা করার পরে মামলা থেকে কি বলছে মামলা থেকে এই যে সিনিয়র সহকারী জজ আংশিক ডিগ্রি দিছে দুই শতকের বাকি এক চৌষট্টি বাটরা করে নিতে বলছে বাটরা যে আমাকে প্রাথমিক ডিগ্রি দিছে যেহেতু ওখানে এই যে বিবাদী চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে আটচল্লিশ দাগের জমি নিয়ে গেছে সাতচল্লিশ দাগের মালিক ওখানে এক নং বিবাদী বানাইছে ছেচল্লিশ দাগের মালিকরে তাহলে ছেচল্লিশ তো আর সাতচল্লিশ ডেঙ্গায় আটচল্লিশের জমি নিতে যায় না তাহলে উনি কেন এক নং বিবাদী হবে এখানে অ্যাডভোকেট একটা যোগ সাজেশন করছে পরবর্তীতে যখন অ্যাডভোকেটের কাছে জিজ্ঞেস করতে গেছি সে আমাকে বলে ওদের টাকা আছে তোমার টাকা আছে তা আমি তো টাকার জন্য তো টাকাটা তো পরের সাবজেক্ট আসবে আমি তো ন্যায়ের জন্য আপনি আমাকে ডেকে নিয়ে আসছেন আমি তো আপনার কাছে সাইদে আসি না তো আপনি সত্যের মামলায় রাইট যেটা প্রাপ্য সেটাই আপনি লিখলেন সেটাই করলেন মূল মালিকরে আপনি বা এক নং বিবাদী বানাইলেন এখানে এসে যে দখল সূত্রে আছে সে হবে এক নং বিবাদী আপনি সেখানে পাশের দাগের মালিকরে কেন বানালেন হোয়াই দেখতে যদি তোমরা সবে চাও রহিমবাড়ি রসুলপুরে যাও বাড়িতে না এই পাখির বাসা ভেন্ন পাতার ছানি একটুখানি বৃষ্টি হলে গড়িয়ে পড়ে পানি তারই তলে আসমানিরা থাকে বছর ভরে পেটটি ভরে পায় না খেতে বুকে কখন হার সাক্ষী দিছে অনাহারে কদিন গেছে তার তো বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় স্পটে গেলে দেখতে পারবেন যে আমার মা একাকি একটা মহিলা যে চোখে দেখে না চলতে পারে না সে কীভাবে তে তার জীবনটা চালাচ্ছে সে না পা সে বয়স্ক ভাতার জন্য গেছে তার বয়স দিয়ে দিছে চল্লিশ বছরের কম অথচ তার সত্তর বছর বয়স হুম যারা এইগুলো ডিসিপ্লিন পরিচালনা করে তারা তাদের কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত আমার আম্মা থাকে আর আমার ভাগ্না আর ভাগ্না বউ থাকে আর আমার তিন চৌষট্টি পাওয়ার কথা ওয়ারিস সূত্রে আমি তিন শতক চৌষট্টি তিন শতক চৌষট্টি পয়েন্ট 
এটা হলো বাবা বাবা কতটুকু 2 শতক 8 পয়েন্ট 2 শতক 8 পয়েন্ট আপনার দখলে নাই কতটুকু 1 শতক 56 পয়েন্ট এই 1 শতক 56 পয়েন্টের জন্য আপনি লড়াই করতেছেন শুধু এই 1 শতক 56 পয়েন্ট না এর পাশে আমার এর সাথে আরো দুইটা ফ্লোট আছে হ্যাঁ ওই দুই ফ্লোট কি আপনার নাই আছে 1 শতক 8 পয়েন্ট আমার দখলে আছে ভূমি অফিস মাইপে দিয়েছে আর ওই 92 পয়েন্টের পরে দুই তলা উঠাই থিয়েছে আপনি আমাকে জাস্ট বলেন যে আপনার জমি কতটুকু দখলে কতটুকু দখলে নাই কতটুকু আমার জমি তিন দলিলে 11.5 শতক আমার দখলে আছে দুই ফ্লোরে 3 শতক 16 পয়েন্ট একটাই আছে 1 শতক 8 পয়েন্ট দখলে সর্ব মিলায় কত আছে সর্ব মিলায় 3 শতক 16 পয়েন্ট আছে দখলে আর বাকি আপনার বাকিটা বেদখল বেদখল জি তো বেদখল তো প্রথম তো আপনার পুরো জমিটা আপনাদের কাছেই ছিল তাহলে তো এরা উড়ে এসে জুড়ে বসে নাই হুট করে উড়ে এসে জুড়ে বসে হ্যাঁ হুট করে জুড়ে এসে তখন আপনারা বাধা দেননি কেন আমরা তো বাধা দিচ্ছি সব সময় ওই যে ওসি সাহেব বলে যে খায় এসে কয় চাচি আল্লাহ রে কোন বান্ডিলাটা পকেটে ইনজেকশন জারি চলে যেখানে ইনজেকশন জারি করা সেখানে তো নিষেধাজ্ঞা সেখানে তো কাজ চলার কথা না সে ভরপুর সে তিন তলা উঠাচ্ছে তাইলে এখানে তো আমাদের মূল্যায়ন নেই যেহেতু বাপ পাগল মা শাক টোকায় তো আমরা ছোট মানুষ তো এখন আমরা কি করতে পারি বলেন আচ্ছা তার মানে আপনি যখন অনেক ছোট ছিলেন তখনই এটা হ্যাঁ 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 ওই যে 97 সালে উনি তো এই জন্য আপনার টার্গেট ছিল জীবনে যে জামনি পারে ফিরে আসবে জি আমি আমার মাকে কথা দিছি যে মা আমি তোমাকে ন্যায় পাওয়া দেব যদি তোমার ডকুমেন্টস ঠিক থাকে তা আমি দেখি যে আমার আপ টু ডেট ডকুমেন্টস আছে মে মার অংশ থেকে 5 শতক প্রাপ্ত তার থেকে দখল অবস্থায় 364 কবলা বনিয়া দেবে বিক্রি করে গেছে এই সম্পত্তি নেওয়ার মত তো কোনো ম্যান নাই যেহেতু এস কেস হয়েছে চোদ্দ হয়েছে আমার দলিল পঁচাশি ছিয়াশি আর যে খাচ্ছে তার দলিল সাতাশি ছিয়ানব্বই তাহলে আমার এত জিনিস বোঝেন তো বিভিন্ন টার্ম ইউজ করতেছেন এগুলো কি আপনি কোর্ট কাছারি করতে করতে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে শিখছেন নাকি স্যার আমি শিক্ষিত লোকের সাথে থাকি ছয় বছর আমি ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছি হ্যাঁ गाड़ी चलाय বাট তাদের খোঁজ খবর নেয় না যে ওখানে যে আমার বাপ আছে আমার মা আছে হ্যাঁ তারা খোঁজ খবর নেয় না পরে যখন আমার এই জমি যে চাচা আপনি দুই শতক জমি চার শতক কীভাবে বিক্রি করলেন কয় বাবা আমি দুই শতক দুই শতক জমি বিক্রি করছি তিরিশ হাজার টাকা দেওয়ার কথা শোনেন আপনার এই বিষয়গুলো আমি খণ্ড খণ্ডভাবে পাচ্ছি আমি আসলে খুব ধারাবাহিকভাবে পাচ্ছিও না সেটা আমি পাবো না আমি বুঝতেও পারছিলাম কিন্তু গল্পটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমি চার বছর আদালতে দৌড়াইছি মোহরি আমাকে কাজ শিখাইছে জি মোহরি আমারে বলছে যে তুমি এইভাবে তো যদি দৌড়ো কোর্টের রিটটা পর্যন্ত হা হয়ে থাকে যে কোন সময় ক্লায়েন্ট আসবে আমি টাকা নিব হ্যাঁ আসলেই সত্যি কথা আমার টাকা দিয়ে ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে সে ভাইজে খায় সকালবেলা এসে করছে যে খুব স্বাদ হয়েছে ইলিশ মাছটা একদম পদ্মার ইলিশ আর আমি রাত্রেবেলা কাঁচা মরিচ দিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমাই হ্যাঁ এটাও বিষয় কিন্তু তারপরে আইন পক্ষে থাকা সত্ত্বে আমার মামলা খারিজ হয়ে গেছে আমি ডাইরেক্ট সাবজস অনে যখন আমি ভূমি অফিসে ওয়ান ফিফটি রেকর্ড সংশোধনে মামলা করছি তখন আমাকে এসিল্যান্ড বলছে যে সিনিয়র সহকারী আমাদের উপরে সে যখন একটা আংশিক ডিগ্রি দিছে আপনি এই ডিগ্রিটা এস্টে দিয়ে আসেন এস্টের জন্য আমি সাবজস অনে যাই গেলে পরে আমার ওই নতি ঘুরতে থাকে খালি ডেট হয় হুম তখন আমি আদালতে ডাইরেক্টলি হাত উঁচো করছি যে হুজুর এই আদালতরে আমার কিছু বলার আছে কয় তুমি কাট করে ওঠো যে হুজুর আমি তো আইনকে শ্রদ্ধা করি আইন মানতে বাধ্য হ্যাঁ আইনের পরে শ্রদ্ধা রেখে আমি আপনার আদালতে মামলা করছি আমার মামলা নম্বর একশো তিন পনেরো আমি তো এই মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি কয় ঠিক আছে আমি জানি না তো আমি একটা দো তরপা সূত্রে শুনানির ডেট পেলাই জি হুজুর আপনি ন্যায় স্বার্থে মর্জি হোক হ্যাঁ তো উনি দো মানে দুজনার কাছেই আইন চাইছে মামলাটা চলবে কি চলবে না এখন বিবাদী এগারোটি সাতের অর্ডারে আরজি খারিজ চাইছে আমি অর্ডার রুল টু দিছি যে এক জমির বিষয়ে দুই ডিগ্রি কেন একশো ডিগ্রি হোক ন্যায় না পেলে ন্যায়ের স্বার্থে আমি আবার মামলা করতে পারি বাট আইন আমার পক্ষে ছিল তারপরেও যে কোনো একটা যোগ সাজেশনের মাধ্যমে মামলাটা খারিজ করে দিছে খারিজ করে দিলে আমি তখন জেলা জজে যাব এর ভিতরে ভূমি অফিসে যখন আমি যে বললাম যে এই ঘটনা আমার তো স্যার মামলাটা খারিজ করে দিছে কচ্ছে আসলে পয়সালা লোকের সাথে পাড়াটা কষ্টকর সো তুমি 
ঠিক আছে আমি সার্ভার নিয়োগ দিচ্ছি নায়ক নিয়োগ দিচ্ছি তারা মাইপে আসুক তারপর দেখি কি করা যায় তো তারপরের দিন তো হাত ভেঙে দিল আমি আবার স্টেপিটিশন দিয়ে স্টক করে থুয়ে আসছি দুই হাজার চোদ্দো সালে মিস কেস আট চোদ্দো আমি দাখিল করি তিন মাসে রেকর্ড সংশোধনীয় মামলা নব্বই দিনে নিষ্পত্তি হয় আজও পর্যন্ত সেটা নিষ্পত্তি করতে পারি নাই তাহলে আমি কিভাবে তে আমি জমি পাবো আমার জমি নিছে সরকারি কর্মচারীরা তারা দুর্নীতি করার কারণে নয়রে সয় বানানোর কারণে সেটেলমেন্ট যেখানে বর্তমান জরিপ আমার আর এসের পরে ওনার নাম বসাইছে ওনার আর এসের পরে আমার নাম বসাইছে দুই ফ্লোরে জমি হচ্ছে সাড়ে পাঁচ শতক দুই দলিলে হচ্ছে সাড়ে সাত শতক হোয়াই আর দুই শতক কোথা থেকে বসাবেন আপনি আমার দলিল আগে আগে আমারটা বসান তারপরে যা থাকলে উনি পাবে আমারটা আগে পঁচাশি ছিয়াশি ওনারটা সাতাশি ছিয়ানব্বই তাহলে আমার দুই দলিল দলিলের মালিক আর ওর দলিল মালিক কি জমির মালিক কে ভাই আর বোন আমি বোনের অংশ কিনছি উনি ভাইয়ের অংশ কিনছে मामला আর ওই যে সিনিয়র সহকারী যা আংশিক দুই শতক ডিগ্রি দিয়ে রাখছে বাটোরা মামলা যে এক চৌষট্টি পাওয়ার কথা ছিল ওখানে অ্যাডভোকেট দুর্নীতি করার কারণে ওখানে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রাথমিক পাইছি মানে কোনো আসছে নাকি আরো না না কোনো কিছুই পাইনি সব জায়গায় প্রতারণা হ্যাঁ এটা কি শেষ কার্যক্রম নাকি চলতেছে এখনো এখন এখানে আমাকে হাইকোর্টের একজন ব্যারিস্টার সে আমাকে পরামর্শ দিল যে তুমি এটা খুলনা জেলা জজ করতে হবে তোমার হ্যাঁ এটা করার নিচ্ছেন এখন আমি এটা নিব কিভাবে তে আমি তো ওখানে গেলেই আমাকে মনে করেন মুরগির ছার মতন ধরে মেরে ফেলবে কেন হ্যাঁ কারণ দেখেন ওনাদের অর্থ আছে ওনাদের ক্ষমতা আছে মামলা হয়েছে এই এই জমি কেন্দ্রিক দূরদূরি করতে গিয়ে আপনার নামে কোনো মামলা হয়েছে না আমার নামে কেন মামলা হবে আমি তো আসলে ওই ধরনের না আমি তো দিন মজুরি ওদের নামে কোনো মামলা করছে ওদের নামে মামলা করিনি কারণ ওখানে আমার মা থাকে আমি ওখানে জিডি করছি জিডির কপি আছে আমার কাছে আচ্ছা যেহেতু মামলা করলে এগুলো কিসের কাগজ আপনার যেগুলো নিয়ে আসছেন এগুলো কোর্টের ডিগ্রি আছে আমাদের দলিল আছে বিবাদের দলিল আছে তারপরে কোর্টের ডিগ্রি ফিগ্রি সব আছে এখানে কোর্ট আপনাকে যে রায় দিয়েছে জি সেই রায়টা কি এক্সিকিউট হইছে ওইখানে কোর্ট যে লাস্ট যে রায়টা দিয়েছে সেটা কি ওইখানে হইছে ওটা সবাই মানতেছে না এটা তো আমরা কোর্ট লাস্ট কি রায় দিয়েছে আপনাদের এই কোর্ট रिकोजिशन প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো শুনেন আমি আপনার গল্পটা নিয়ে নিয়ে আসছি মূলত দুইটা কারণে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে এই জমি কেন্দ্রিক যে জটিলতা জি এটা কম বেশি সব পরিবারই মোটামুটি আছে কে কার আল ঠেলবে 
কে কতটুকু দখল করবে জি এবং এই জমি কেন্দ্রিক জটিলতায় যে আইনি জটিলতা সেটা অনেক বড় অনেক বড় এক শতক জমি জটিলতা নিয়ে এক বিঘা জমি বিক্রি করে সে এক শতকের পেছনে সারা জীবন মামলা টানছে এরকম ঘটনাও আছে জি জি ছেলে শুরু করছে না বাপ শুরু করছে বাপ শেষ করছে তার ছেলে আসছে তার ছেলে আসছে তিন তিন প্রজন্ম ধরে জমির মামলা চলতেছে জমি কেউ ভোগ করতে পারে না এরকম ঘটনাও আছে জি জি এবং এখান থেকে লাভবান হয় হচ্ছে যারা আলটিমেটলি এই আইন বিচার এগুলো নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে আপনার আপনি যেটা বলতেছিলেন যে উকিল থেকে শুরু করে অসাধু লোক যারা থাকে তারা অনেক সময় লাভবান হয় তো এখন কথা হলো যে এটা শেষ গন্তব্য কোথায় আপনি কি হাল ছাড়বেন নাকি হাল ছাড়বেন না আমার আশা যে আমি উনি নিছে ওনার প্রয়োজন ঠিক আছে উনি নিছে কিন্তু উনি তো আমারটা এইভাবে তো একেবারে এমনি এমনি নিতে পারে না যেহেতু ওটা আমি অর্থ দিয়ে ক্রয় করছি আমার কাছ থেকে আমি যেহেতু ওয়ারিশ সূত্রে আমার বাপার সম্পত্তি আমি মালিক আমাদের এই শেষ সম্বল তাইলে ওনার উচিত লেজ্য মূল্যটা আমাদের দিয়ে দেওয়া বাট ওনার হাত ন্যায্য মূল্য দিবে ন্যায্য মূল্য দিলে তো আপনাকে দলিল করে দিতে হবে অবশ্যই দিব আমি চাই কি রিকোজিশন যে যারটা শেখাবে ওনারটা আমার দরকার নেই আমারটা ওনার দরকার নেই এখন এখানে এখন এখানে আমি যেটুকায় আসি বর্তমানে সেটা মৌজার রেট হিসাবেও প্রায় সত্তর আশি লাখ আপনার কত আপনার কত টাকা খরচ হয়েছে এখন এই এতদিন পর্যন্ত কোটে দরকার এতদিন পর্যন্ত আমার প্রায় আমার মার থেকে নিয়ে শুরু করে আমার এই পর্যন্ত প্রায় আট থেকে নয় লাখ টাকার মতন খরচ হয়েছে আট থেকে নয় লাখ টাকা খরচ হয়েছে বিশ থেকে বাইশ বছরের যে জীবন যৌবন সব কিছু গেছে এটার পিছনে জি আমার হয়েছে না মন্দ হয়েছে এটা এটা আসলে এটা নেগেটিভই হয়েছে এটার পিছনে মিথ্যে মরুচিকার পিছনে যেরকম দৌড়ানো উচিত না এরকম জায়গা জমিও এরকম তাদের অর্থ আছে ক্ষমতা আছে তাদের সাথে জানতেন যে এরকমই একটা রেজাল্ট আসবে না তবে আমি আশাবাদী ছিলাম যে ন্যায় দেওয়ার জন্য অবশ্যই কেউ না কেউ আসবে আমি গল্পটা শেষ করার জায়গাটা এসে একটু একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি যে আইনি সহায়তা নেওয়ার জন্য গেছেন এবং এত বছর ধরে যুদ্ধ করছেন আপনার জায়গা থেকে আইনি সহায়তা পাওয়ার জন্য সেটা সর্ব অবস্থায় রাইট জি হ্যাঁ আপনি চাইলে সারা জীবন ধরেই এটা করতে পারেন কিন্তু সিচুয়েশনটাই আসলে কেমন দেখেন আপনার এই ঘটনা খুব ব্যতিক্রম না আমাদের সমাজে জমি কেন্দ্রিক এই যে জটিলতা সেটা জমি অনেক আছে জমি জমি বাইসে থাকার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার দরকার হয় না হয় কি একটা ভালো মনের না তাই না ওই ওইটা বাদ দেন আপনি এখন পরের কথা হচ্ছে যে আপনার জেনারেশন এটা পারল না জি এর পরের জেনারেশনও সেটা টানতে পারবে জি এর পরের জেনারেশনও পারবে জি আইনি সুযোগ নেওয়ার সুযোগ আছে জি কিন্তু আমি মনে করি এই জমি কেন্দ্রিক জটিলতায় জি সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে হলো যেই দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা হচ্ছে তারা বসে জি মীমাংসা করে ফেলা কারণ আমি দেখেছি এরকম আমি কোর্ট করছি না আমি দেখেছি এরকম যে দুই পক্ষ মারামারি লাগে আল ঠেলাঠেলি করে শুরু করে রাস্তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয় এ প্রথম পর্যায়ে লাভবান হয় হচ্ছে এলাকার মেম্বারগুলা জি ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ওই সান্ডা পান্ডা গুন্ডা যেগুলো থাকে এরা হ্যাঁ এদের পকেট ভারী হয় এবং যখনই ওরা দেখে যে এরকম একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে তখনই ওদের জন্য পৌষ মাস জি এবং তারপরে হচ্ছে হলো এরা দুই পক্ষের কাছ থেকেই পয়সা খায় সকালে এসে এক পক্ষে কথা বলে বিকেলে এসে যখন অন্য পক্ষের পক্ষে কথা বলে এবং ওরা চায় দুই পক্ষের মতো ঝামেলাটা থাকুক তাতে করে ওদের লাভ আছে সো এতে করে আসলে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক খারাপ হয় এবং দিন শেষে এটা আসলে কারোর জন্য আসলে আমি আমি আমার মা মাকে কথা দিয়েছিলাম যে আমি তোমাকে ন্যায় পাওয়া দেবো বাট আমি আদালতেও অনেক চেষ্টা করছি যখন আমি দেখছি যে আসলে আদালত শুধুমাত্র অর্থ যাদের আছে তাদের জন্য আমার মতন গরিবের জন্য আদালত না আইন না এটি হলো কে এক্সাম্পল আমাদের জন্য একটা শান্তনা মাত্র হ্যাঁ কারণ আপ টু ডেট ডকুমেন্টস থাকা সত্ত্বেও যেহেতু আমি জমিটা পাচ্ছি না হ্যাঁ সে আঙ্কে চাকরি করে সে এত বড় দুর্নীতি হ্যাঁ অবৈধ কাগজ ইনভেগেশন ছাড়া লোন কেডিএর অবৈধ প্ল্যান তিনতলা উঠায় সে বিলাসিতা ভবন করতেছে ট্যাক্স আমি দিচ্ছি উনি ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে খাচ্ছে এখনও হ্যাঁ আমার যা আছে তাও বিক্রি করে বাড়াতে দিচ্ছে না কাস্টমার ঢুকাইলেই ভাঙা নিয়ে যাচ্ছে তাইলে আমি কীভাবে এতে বাঁচবো আমার তো ওখান থেকে আমার মা আমার স্বামীর সম্পত্তি আমি কেন ছাড়ব হ্যাঁ আমার মার প্রশ্ন লোকে আমার স্বামীর সম্পত্তি আমি কেন ছাড়ব হুম আমার সন্তানদের হক কেন আপনারা মাইরে নেবেন হ্যাঁ তার প্রশ্ন লোকে এগুলো এখন আমার তো হাফ পঙ্গু করে দিছে আমার ওয়াইফ থাকে শ্বশুরবাড়ি কুষ্টিয়া কুমারখালি সে একটা সুতোর মিলে চাকরি করে আর ছোট ছেলেডারে নিয়ে থাকে 
বড় ছেলেটারে এই ছাড়ের এখানে দিলাম এখানে উনি আড়াই বছর ব্যবহার করলো তারপরে কোনো আমাকে সাপোর্ট দিল না ছেলের এক টাকাও সঞ্চয় নেই আইনে নয়া বাজার এই যে দরজার দোকানে লাগাই দিছি হ্যাঁ এখন আমি আমার বড় ছেলেকে নিয়ে একসাথে থাকি রান্দি বাড়ি আমি ভ্যান গাড়ি চালাই বড় ছেলেই করে মা ওইখানে খুলনায় পড়ে রয়েছে তাকে দেখার কেউ নেই তো আমরা যা আছে আমাদের বাদ বাকি ওইগুলো যদি বিক্রি করে বেরোয় যেতে পারতাম তো মনটাকে বুঝতে দিতে পারতাম যেহেতু তারা তো আসলে খুব খারাপ মানুষ আমাকে মনে করেন মেরে ফেলাবে বাসার কোনো সুযোগ দিবে না হ্যাঁ তো আমি বহুত চেষ্টা করছি হ্যাঁ আসলে সাংবাদিকদের কাছেও গেছি বহুত বুঝছেন সবাই প্রতারণা করা করে এই যে যেদিন পত্রিকার সাংবাদিক বলে যে এই তোমাকে ভূমি মন্ত্রণালয় আমার অমুক আছে তমুক আছে আমরা এই কাজ করে দেব হ্যাঁ এক মাস সময় তুমি বিশ হাজার টাকা দিবা তা তুমি গরিব মানুষ বিশ হাজার দিতে পারবো না দশ হাজার দাও তো দশ হাজার দিলাম দশ হাজার নিয়ে উনি মোবাইল অফ করে রাখছে পরে আমি একটা জিনিস ফলো রাখছিলাম ওনার যে ওনার বাচ্চাটায় কোন স্কুলে দিয়েছে ওই শ্যাকের ট্যাক আমিন গ্রুপের ওইখানে 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 আমি কয়েক দিন যায় মানে টার্গেট তো লাস্ট ডেট যেদিন ওনার বাচ্চাদের ভর্তি করবে সেদিন আমি যাই ওনার পাইছি পাই মোটরসাইকেলের চাবি নিয়ে নিছি ওনার আইডি কার্ড নিয়ে নিছি আর বলতেছি মোটরসাইকেল এখন আমার হ্যাঁ আর পকেটে এক হাজার টাকা ছিল নিয়ে নিছি এখন উনি বলতেছে যে ভাই এই টাকা না এক হাজার না দিলে আমার দুইটা বাচ্চা অচল হয়ে যাবে তা আমি বলতেছি যে আপনার বাচ্চা আপনি তো চিটার আপনি একজন সাংবাদিক দেশের গর্ব আপনি কেন আমার সাথে আমার মতন মানুষের সাথে প্রতারণা করলেন বলেন আমি তো আপনার বারবার বলছি যে আমি অসহায় দরিদ্র মানুষ আপনি আমার ডাইকে নিয়ে আপনি আমাকে কে এরমভাবে ব্ল্যাকমেল করলেন দশ হাজার টাকা দশ কোটিও না দশ লাখও না তো আপনি তো দশ হাজার টাকা আপনার তো প্রতি মাসে মোটরসাইকেলের তেল ভরতে লাগে আপনার একটা মোটরসাইকেল দিছে আট টিয়ার আপনি এটা পাঠা চালাইলেও তো আপনার রিজিকের ফয়সলা হয়ে যায় আপনি চাকরি করেন আপনার ফ্ল্যাটে থাকেন আর আমি থাকি কোথায় বস্তিতে খাই কি পঞ্চাশ টাকা হ্যাঁ আমার হাতটা ভাঙা আপনি দেখে আপনি আমার টাকাগুলো কিভাবে খেলেন আমি লাভের পরে টাকা এনে দিছি আপনার আজও আমি জ্বলতেছি সেই টাকার জন্য পরে উনি তো খুব হাত পাও ধরতেছে পরে আমার ভিতরে একটা মায়া এসে গেছে আমার লাইফ নষ্ট হয়ে গেছে দুইটা বাচ্চার লাইফ নষ্ট করে লাভ নেই আজকেরা ভর্তি না করতে পারলে আর ওনার বাচ্চারা ভর্তি হবে না আমি দিলাম এক হাজার টাকা আবার ফেরত দিলে পরে ভর্তি করলো করার পরে আমায় বলে যে চলেন মতিঝিল চলেন আমার সাথে মোটরসাইকেল চলেন উনি ঠেইলে ওনার বাসার ভিতরে নিয়ে গেল মোটরসাইকেল ধুয়ে এবার আমার হাত পাও ধরতেছে ই করতেছে আমি কই আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছ থেকে এখন দশ লাখ টাকা নিতে পারি আর নাহলে আপনার লাইফ নষ্ট করে দিব উনি আপনার সন্তানদের কাছে আপনার ছোট করে দিব আপনার ওয়াইফের কাছে ছোট করে দিব পরে ওনার বাইরে দিয়ে টাকা নেয় আমার এই টাকা দেয় উনি আর ওনাকে বলছি যে আপনি একশো বার একশো বার ইনুজ দোয়া পড়তে হবে যেহেতু আপনার এখন বিপদ একমাত্র আল্লাহ পাক রবিল আলমিন ছাড়া আপনাকে কেউ সহযোগিতা করতে পারবে না হ্যাঁ তারপরে বলছি যে আপনার বাচ্চার মাথায় হাত দিয়ে বলেন যে আপনি জীবনে কোনো দিন হারাম শোর খাবেন পরিশ্রম করে খাবেন আমার মতন আমি যে আমার এই সম্পত্তিটা খাচ্ছে যাদের কারণে আমার লাইফটা নষ্ট হয়ে গেছে আমার দুইটা বাচ্চা আজকে রাত হ্যাঁ কেউ বলবে না যে দুইটা আমার বাচ্চা কারণ আমি একটা কারণ মনা আপনাকে শেষ করি সেটা হলো কিছু কিছু জায়গায় আমাদেরকে আমাদের সীমানা বুঝতে হয় জি আপনি যেমন আপনার সীমানাটা বুঝতে পারেননি হয়তো বা চেষ্টার সীমানাটা জি এই যে আপনার পুরো জীবনটাই এখানে আপনি শেষ করে দিলেন শুধু তাকে ন্যায় দেওয়ার জন্য ন্যায় দেওয়ার জন্য আপনি এখনো চেষ্টা করেন আমি আপনার জন্য দোয়া করি চেষ্টা ছাড়েন না হাল ছাড়েন না কিন্তু সীমানা বুঝেন সীমানা বোঝাটা জরুরি কেন কারণটা হচ্ছে যে আপনার হাতে শক্তি নাই জি কিন্তু আপনি যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন বাঘের সাথে আমি উদাহরণ দিচ্ছি জি এবং আপনি মনে করতেছেন যা থাকে কপালে যুদ্ধ করেই মরবো লোকজন আমাকে বীর বলবে আমি বলি এটা বোকামো বরং ওই জায়গা থেকে পলায়ন করাটাই হচ্ছে হলো উত্তম উত্তম পালাই গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে বাঘ খোঁজেন এটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ আর যদি পালাই গিয়ে জীবনের কোনো শক্তি সঞ্চয় করতে নাই পারেন আপনি যদি ন্যায় হন তাহলে সৃষ্টিকর্তার কাছে সবসময় বলেন যে আল্লাহ তুমি সুবিচার তো সবচেয়ে বড় হাকিম তো সেই তাই না এখন তো আপনি আপনি যা এখানে বললেন আমি আমি উপস্থাপনার জায়গা থেকে যদি এতটুকু বলি যেটা এক পাক্ষিক কথা আমি শুনেছি আপনি এখানে আপনার মতো করে বলছেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যাদেরকে নিয়ে বলছেন তাদের কারো পরিচয় আমরা এখানে রিভিল করিনি কিন্তু তাদেরও নিশ্চয়ই অনেকখানি বলার আছে তারাও তাদের জায়গা থেকে সঠিক জি বাট আসলে কে সঠিক সেটা জানেন উপরওয়ালা জি যদি আপনি সৃষ্টিকর্তা মানেন অবশ্যই তো আমার মনে হয় তার হাতেই ছেড়ে দেওয়াটা বেটার জি চেষ্টা করতে থাকেন জি 
কিন্তু এমন ভাবে চেষ্টা করেন না যাতে করে নিজের জীবনটাই শেষ হয়ে যায় নিজের জীবনটা না গেলো না আপনি বলতে পারবেন যে ঠিক আছে আমি মার জন্য চেষ্টা করছি মার ছেলে কিন্তু এই জীবনের সাথে যারা জড়িত আপনার সন্তান তাদেরকে বঞ্চিত করার তো কোনো সুযোগ নাই তাই না তো এই যে পায়ে কোপ খাওয়া হাতের বাড়ি খাওয়া সাংবাদিকরে ধরে ঘুষ দেয়া তারপরে কোর্টে গিয়ে এই যে বারবার অপদস্থ হওয়া এগুলো একটু আমার মনে হয় চিন্তা ভাবনা করে স্টেপ ফেলাটা উচিত কারণ এখনও সময় আছে জি ভাই আমি এটা হেল্ড আপ করে রাখছি এই কারণে যে জলে বাস করে কুমিরের সাথে যেমন লড়াই করা যায় না তেমন পয়সালা লোকের সাথে আমার মতন গরিব মানুষ পারবে না বাট আমার যেগুলো বর্তমানে আছে লিগাল ওয়ে আপ টু ডেট আমি দখল আসি আমার আপ টু ডেট ডকুমেন্টস আছে সেগুলো তো আমি বিক্রি করে আমার মাকে নিয়ে বেরোয় আসতে পারি যে ভাই তোমরা যেটুক নেওয়ার তা তো নিশ্চয়ই আমরা চাই না আমাদের বাঁচতে দাও সেই সুযোগ থেকেই বলে আসছি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমি শুধু গল্পটা এই কারণ আমি সাধারণত জমি কেন্দ্রিক জটিলতা গল্পগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি না কিন্তু এগুলো প্রচুর আমার কাছে মেইল আসে প্রচুর জমি আর ঋণ ঋণ বিষয়েও আমি কিছু গল্প তুলে নিয়ে আসতে চাই আপনাদের কাছে তবে জমি বিষয়ে আমি মনে হয় এই প্রথম কোনো এপিসোড করলাম আমার এন্টার ক্যারিয়ার দশ বারো বছরে যদিও এটা আসলে খুব একটা সেই অর্থে জটিল বা কমপ্লেক্স বা সাসপেন্স পূর্ণ এপিসোড না তবে এটা ঠিক যে এই জমিকেন্দ্রিক জটিলতায় বছরের পর বছর বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর ধরে মামলা চলেছে কিন্তু কোনো সমাধান আসেনি এবং এই যে সমাধান আসেনি সেই সমাধান আসলেও এক পক্ষ মানে নিয়েই কিংবা অপর পক্ষ সন্তুষ্ট হয়নি বলে সেই মামলা নতুন করে আরও দীর্ঘায়িত করার যে ব্যাপারগুলো সেগুলো আসলে জেনারেশন পর জেনারেশন এক ধরনের অভিশাপ হিসেবে অনেকেই ক্যারি করে এবং এটা আসলে বেটার কোনো রেজাল্ট আসে না তো ঠান্ডা মাথায় দুই পক্ষ যদি বুঝতে পারে যে ভাই তুমি খারাপ থাকা মানে তো আমিও খারাপ থাকা আর আমি খারাপ থাকা মানে তুমিও খারাপ থাকা তো আসো আসলে আমরা সমাধান করি এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের অন্তরের ব্যথাটা বুঝতে পারে অপর পক্ষ যদি অপর পক্ষের অন্তরের ব্যথাটা বুঝতে পারে এবং এটা যদি একটা মিউচুয়াল সমাধান করে তাহলে আমার মনে হয় সাময়িক একটু পেইন হলেও এটা সারা জীবনের জন্য প্রশান্তি আমার মনে হয় এই জায়গাগুলোতে যাওয়া উচিত এবং এই এপিসোডটা আমাদের কিছুটা হলো সেই সেই ফ্লেভারটা দেবে কারণ যে লোকটি ওর কথা যদি সত্য হয় যে লোকটি এখন ওই ভূমিটা দখল করে আছে সে তার শক্তি খাটিয়ে হয়তো বা দখল করে থাকলো কিন্তু তার পরের জেনারেশন এসেও কিন্তু সাফার করবে কারণ ওর সন্তানরাও কিন্তু ছাড়বে না ওর সন্তানরাও এই কাগজপত্র নিয়ে করে দৌড়দৌড়ি করবে তখন যদি যে লোক দখল করে আছে সে যদি দুর্বল হয় আর এর সন্তান যদি পাওয়ারফুল হয় তখন অন্যদিকে ঘুরে যাবে সো এই বছরের পর বছর এই অশান্তি জিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না আমি ডেফিনেটলি ইটস আ ভেরি কমপ্লেক্স একটা এপিসোড বাট লেসনের জায়গা থেকে আমি বলতে পারি যে জমিকেন্দ্রিক জটিলতায় আসলে দুই পক্ষেরই ছাড় দিয়ে পাশাপাশি বসে ঠান্ডা মাসের সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই বেটার অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো এ পর্যন্তই আগামী বুধবার রাত এগারোটায় আবারও কথা হবে শুভরাত্রে জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় 